Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentra? Nos saluda su compa, el GAFE423, aquí con el honor de tener en este canal como invitado eh, a mi sargento 43, y no jóvenes, no, no negativo, Néctar Oscar, es el comandante oso, porque muchos me dicen, me siguen diciendo que, que qué onda con el sargento 43, que es el comandante oso, no, no lo es, aquí lo pueden ver, este, tenemos una colaboración con mi sargento, eh, si me puede hacer el honor, comandante, de, de presentarte a, ante los suscriptores que tengo aquí en, en mi canal, comandante. Mira, hermano, pues principalmente quiero agradecerte, ¿no?, eh, por permitirme llegar a, a tus seguidores y para todos los que no me conocen, pues yo me, en mi canal de YouTube yo me denomino como Sargento 43 y sí, soy sargento del Ejército Mexicano. Eh, les voy a explicar el 43, ¿no? Eh, muchas personas tienen esa duda. Más que nada el, el 43 es como si fuera una A y una E. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, hay veces que yo le intercalo en lo que es la palabra sargento, nada más, mi comandante. Ah, muy bien, comandante. Este, fíjense para todos ustedes, eh, porque sí, de verdad, mi sargento me, me preguntan mucho de que que qué pienso si usted es el comandante Oso, y pues yo les he respondido a muchos, pero qué bueno que con esta colaboración le puedo responder a la gran mayoría que tienen esa duda, que no es el comandante el comandante Oso, inclusive llevo una buena, buena amistad con usted para aquellas personas que no, no lo sabían, llevo buena amistad acá por, por WhatsApp con mi, con mi sargento, y pues este no sé qué les quiera decir usted, usted a todos los suscriptores, comandante. Pues igual hasta la fecha a mí me siguen confundi confundiendo con este elemento, la verdad yo, yo no lo conozco, ¿no? Y en unos inicios pues yo me di a conocer gracias a usted, ¿no? También por ese, esa, lo que pasó, ¿no? Y más que nada yo entré eh, fundamentando ya que mi canal se trata de eso, pues mi canal siempre se ha, o inicié después de eso, en tratarles de enseñar a, a todos aquellos aspirantes, más que nada, porque hay mucho, muchos elementos menores de edad que quisieran pertenecer a las Fuerzas Armadas. Entonces, mi canal es con esa con esa este, actitud de enseñarles lo que son también, independientemente de lo que es el ejército, que conozcan sus leyes y reglamentos que en el día de hoy los va a salvar de muchas cosas. Pues fíjese, mi sargento, este, yo duré este, ocho años y medio en en el ejército, misad, este, y pues usted de antemano sabe que uno nunca termina de aprender, yo veo sus videos y de verdad sigo aprendiendo del ejército porque yo me quedé este, en una fecha y pues el ejército ha cambiado en esos pocos años, ha cambiado bastante, me parece que, que, que todavía ya les dan hasta más franquicia, ya han aumentado los años en muchas cosas y, y me gusta seguir informándome de qué, cuáles han sido los cambios de, del ejército y pues de verdad yo veo sus videos y me mantengo informándome constantemente y aprendiendo de cómo, cómo es la vida del ejército en el ejército perdón después de que, de que yo me fui lo que pasa que eh, qué bueno que tocas ese tema no porque todo debe de, de irse a conforme a la generación que se está viviendo ahorita se tiene que ir renovando no y en una de esas cosas ha sido nuestra institución y créeme que de la fecha, ¿cuándo te diste, cuándo se fue debajo usted, me dijo? Yo me fui en el 2017. 2017, prácticamente ya casi son, ya pasaron los tres años, ¿no? De que usted se, se fue de baja. Entonces, sí ha cambiado demasiado, ¿no? Y desde que entró mi general secretario, pues la verdad, eh, él apoya mucho la convivencia familiar del militar, ahora sí con su familia. Perdón, no fue 2017, fue 2018. Me quedé con la, la idea de estar pensando en el desfile, fue el último desfile que me aventé y, y en el 2018 estuve a punto de aventarme mi, mi desfile, pero pues ya me había ido de baja. Me llegó la baja. De, de todas formas, eh, dos años, en dos años demasiado ha cambiado, ¿eh? Han cambiado muchas cosas y pues aquí te voy a tratar más o menos de, de poner a la línea en ese tipo de temas. ¿Y usted ha tenido algún problema, mi sargento, o, o algo referente a que usted tiene su canal? No sé si los compañeros ya se hayan dado cuenta ya en su batallón que tiene usted un canal. Pues fíjate que hasta la fecha nadie sabe, de ahora sí que de mi unidad y del, del ejército, 
nadie sabe, yo no les comento nada porque nosotros sabemos que sí, sí tenemos algún tipo de problema, ¿no? Y yo no quiero lo que pase, ahora sí, lo que le pasó a este a, al soldado Saén, que yo hablé con él y le dije, desgraciadamente le dije, ¿sabes qué, hermano? Te cranearon, ¿no? Porque él quitó todo su canal, todo, todo los, el contenido que tenía. Lo malo, lo único malo que él, este elemento hizo en este tipo de casos fue portar su uniforme. Pues desgraciadamente es algo que usted se da cuenta, yo pues no, no lo porto. Yo mi uniforme en mis videos no lo porto por lo mismo. Y trato de hablar temas eh, que ayuden a las personas, en este caso los aspirantes, ¿no? Jamás de mi canal va a salir ningún tema desprestigiando a lo que es mi institución, ¿no? Y temas que como inferior no puedo hablar de mis superiores también. Exactamente. Fíjese que ahorita un, un, algo que, que habló, este, muy curioso, mucha gente me ha tirado ese hate. De hecho, hace un momento acabo de terminar de ver un, un video que subió mi antigüedad, el Huguito Gutiérrez, un saludo para, para él, eh, de que le tiran bastante hate. Y fíjese, yo concuerdo ta también con él, Mucha gente me ha dicho eh, que tú que utilizas tu uniforme y que desprestigias el uniforme. Jamás he utilizado un uniforme de la secretaría. Eh, las camisolas tácticas o todo lo que, que yo tengo son ese equipo. Este, ahora sí que compro en, en una tienda civil. No puedo mencionar nombres, pero pues es totalmente civil todas esas camisolas que, que traigo. Entonces jamás he utilizado un uniforme de, del ejército. Eh, haciendo videos, entonces a veces la gente tira cierto hate sin saber realmente cómo está la, la situación, comandante. Sí, y créeme que qué más quisiera yo dar que te hubiéramos permitido mostrarnos con nuestro uniforme, porque en realidad portar un uniforme este, en lo personal, para mí es lo, es lo más, lo que te llena de pertenecer a una institución como las Fuerzas Armadas, ya sea este, Sedena, Marina o en este caso la Guardia Nacional ¿no? porque vienen de raíz eh, castrense así es y fíjese que en lo, en lo personal este, para todas esas personas aún así si yo quisiera portar mi uniforme pues me lo gané realmente me gané a, a pulso el derecho de portar el, el uniforme del ejército y fuerza aérea mexicanos entonces si no lo hago es porque pues ya no, no, no me quedé realmente con nada de equipo este, por desgracia, mucho de muchas cosas que sí me había quedado eh, se quedaron allá en el Estado de México y pues desgraciadamente ya no pude ya no pude recuperarlas, pero no me quedó absolutamente nada. Pero para esas personas, pues sí, te tiran cierto hate sin saberlo. Ahora que me dice de, del comandante del soldado Saén, eh, pues sí estuvo mal en lo que cabe, pero pues usted también sabe, Misar, que... A veces sí, uno constitucionalmente tienes con qué ampararte, con qué defenderte, pero motivos sobran para, para los arrestos, para los consejos de honor y para meterte ahí, pintarte de azul. Entonces, pues, por desgracia, pues el, el compañero tuvo, tuvo que hacer eso de borrar su canal. Así es, y pues la verdad, ojalá y el día que la Secretaría se dé cuenta de, de mi canal, lo analice antes de, 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 de actuar, lo analice y vea que en igual de hacer un mal, estamos haciendo un bien en enseñarle a los estos elementos las cosas que no deben de hacer o simplemente en dónde van a entrar a prestar su servicio. Así es, porque fíjese, yo, yo he visto sus videos, este, mi sargento, y usted es como un instructor que por internet que les dice qué es lo que deben de hacer, en qué, no, qué, en qué es lo que no deben de hacer para no cometer ciertas faltas, ciertos delitos. Usted los está asesorando, los está preparando para cuando ellos lleguen y se contraten, se den de alta, pues ya vayan con, con una idea. Entonces, lejos de, de usted hacerle un mal a la secretaría, está preparando a, a las nuevas, los, el nuevo futuro pues para el ejército, las nuevas personas que van a ingresar al ejército, usted los está preparando. Entonces, yo considero de que no deberá de tener algún problema, pero pues ya ve todavía a veces los mandos no quieren pasar a, a lo que a lo que sigue. Y ahorita las redes sociales, pues es lo, lo del día, lo del futuro. Veo que hay un acercamiento ahí con, con la soldado bueno, que ya es cabo bueno, pero pues a ver, deben de, de permitir que no nada más eh, las personas que ellos quieren este, hacer que transmitan ciertos mensajes, sino que todo el elemento que quiera lo puede hacer siempre y cuando 
pues no haga, no haya fugas de información, este es válido para mí. Así es que nosotros, eh, tanto ustedes como ex, eh, parece que ya se fueron de baja, para no de decirlo de otra manera, y nosotros que estamos en el activo conocemos muy bien lo que se refiere con fuga de información y sabemos lo que no se puede decir y no se debe de decir y más que nada se trata de enseñarles lo que en realidad se vive independientemente de que este elemento les enseñe la imagen institucional que está bien porque hasta yo a veces me sorprendo de todo lo que tenemos en nuestra institución y, y se siente eh, que se te china tu piel cuando ves eso, los videos que ella muestra de, de las instalaciones militares e instalaciones que nosotros pues no conocemos aunque estemos dentro del servicio no las conocemos y este elemento pues te las muestra pero no te muestra lo que en realidad vive un soldado exactamente sí porque fíjese cosas de ese tipo no, no me refiero a lo del de, de, acabo bueno me refiero a muchas cosas que la secretaría eh, sacaba públicamente por ejemplo yo lo que me hizo entrar en esto de, de YouTube fue tantas cosas que sacaban acerca del gafe eh, yo lo he dicho no no tengo inconveniente con que una mujer vaya y haga el curso siempre y cuando lo termine de verdad entonces había cosas que sí eran molestas porque decías no es cierto engañan a la gente no, esas cosas a mí no en lo personal a mí no me gustaban creo que eh, lo que hace la, la Cabo Bueno, me gusta, me gusta el trabajo que ella hace porque muestra lo que es el ejército, pero pues como usted lo acaba de decir, eh, no muestra porque ella no tiene permitido mostrar lo que está detrás de, de cada institución, eh, perdón, de cada instalación, de cada batallón, regimiento, eh, llámese lo que sea, eh, o las tradiciones que tiene, que tiene cada unidad, eh, pues ella no tiene permitido mostrarlas. Entonces, creo que si, si son tradiciones eh, y ya llevan muchísimos años, es porque también el personal lo ha permitido porque les gusta. Eso es mi, mi punto de vista, mi sargento. Y créeme que estas místicas que se viven en todas las armas y servicios y en, en los cursos, eh, más que nada tú ya, ya sabes de a qué me refiero. Y por ejemplo, yo en mi caso que vengo de un, de un curso de formación, eh, sabemos las místicas que hay en este tipo de ahora sí que cursos o, o, la, o las armas que te enseñan o las escuelas, ¿no? Y para mi punto de vista, créeme que lo he dicho muchas veces, que es la disciplina, todo eso eh, se, se, se lleva con base a, de que, a disciplinar al personal, que uno sepa lo que es la disciplina. Totalmente de acuerdo, mi sargento. Eh, yo, por ejemplo, por ahí tengo un video en Instagram eh, de un sargento primero de cadetes que le dan ahí su su, pues ahora sí, su, su despedida aquí al comandante, porque pues ya prácticamente ya se había graduado, y pues sí, le, le aterrizan ahí dos, tres leñazos, pero pues él se ve que está feliz, y mucha gente dice, no, quita eso, que eso desprestigia la, a la, al ejército, no, la verdad es que son tradiciones que vienen desde, todavía creo que sus abuelitos ni existían, cuando esas tradiciones ya estaban y se han ido pasando de generación en generación en los planteles. Entonces, pues son cosas que la Secretaría no muestra, pero no son malas. A mí me gusta, me gustan esas tradiciones porque han formado lo que hoy es el, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y también a la Secretaría de Marina. Y es lo, y es, es, esos tipos de tradiciones es lo que te enseña el sentido de pertenencia a lo que es tu arma, servicio o tu grado. Entonces, la verdad yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? sin dudarlo. Sí, realmente es que, que cosas yo de verdad cuando, cuando me fui al GAFE, este, pues se me inculcó un sentido de pertenencia, como nosotros decimos mística, que mucha gente dice no le digan mística, pero se nos inculcó, se nos inculca eso, y hasta el día de hoy siento ese amor por, por las fuerzas especiales, siento ese amor por la infantería, porque orgullosamente soy de soy infantería, y pues eso va a seguir, creo que hasta el día que me muera, siempre ha habido, fíjese, aquí se lo cuento a usted, a mí me gusta ahorita andarme tatuando, y en el pecho, no sé, está como esa, esa pelea interna de qué me pongo, algo de, de las fuerzas especiales, pero es algo muy dentro de mí, me dice, en mi pecho infantería, y te tienes que tatuar el escudo de la infantería, porque ahí es donde va, entonces digo, tan inculcado, tan arraigado está esa, ese sentido de pertenencia, 
que a pesar de que ya no sigo en el ejército, sigue estando presente día a día mi sargento. Así es, es que prácticamente en el arma o servicio donde uno inicia o se da de alta, pues ahora sí que es donde uno nace y crece y posteriormente ya conoces y ahí es cuando uno empieza a, a decidir sobre tu vida dentro de la institución, pero tu arma o servicio en la que tú causas alta, de ahí, ahí naces, aprendes a gatear y a caminar y de ahí pues te sueltas a lo que es la vida castrense. Exactamente, mi sargento. ¿Y usted ahorita cómo, qué cambios ha visto para bien en el ejército, mi sargento? Pues lo que yo más he visto y creo que es lo más importante es lo es que ahorita nuestro general secretario nos da la, la oportunidad, ¿no? De darnos un poco más de descanso para que lo utilicemos en la convivencia familiar, ¿no? Porque se está, eh, hubo un tiempo que se estuvo perdiendo. Desde que yo causé alta, eh, me di cuenta que se estaba, eh, ya estaba perdido eso en la convivencia familiar. Los elementos se aventaban dos, tres meses de operaciones, les daban sus tres días. Y ahorita en la actualidad, aventarte dos, tres meses de operaciones que te den casi un oficio de vacaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que más importante para mi punto de vista, es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, fíjese que yo en una ocasión me encontré, de hecho tuve la fortuna de, de encontrarme al batallón de fuerzas especiales al cual yo pertenecía y pues ellos me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita la franquicia está así, así y es a nivel... Yo le dije, pero es para ustedes, ¿no? Es a nivel ejército y fuerza aérea. Yo dije, qué padre, porque la verdad cuando yo estaba en el activo, usted lo sabe, mi sargento, eran por un mes te daban tres días y por cada 15 días te iban aumentando un día pero pues nunca te pagaban tu franquicia pues como era, siempre te la terminaban mocha y luego nos ponemos a mano no, la siguiente y pues la siguiente nunca, nunca llegaba. llegaba. Este, la verdad, qué bueno por, por mi general secretario que ahorita en estos momentos se está preocupando por la moral de, del personal que creo yo, este, pues es lo más importante que tiene un militar, un, un militar sin moral no rinde lo mismo que un militar contento y y con la moral alta, comandante. Así es, y por ejemplo, también ya ves que en el sexenio pasado se abrió la oportunidad para que el personal, eh, más que nada, ya ves que hubo un tiempo de que había muchos, los famosísimos cabos dinosaurios, ¿no? Dentro los de cabos dinosaurios. Exactamente, que no permitían que el, los soldados eh, brincaran a, esa, a ese escalón, ¿no? De pertenecer a, o ganarse esa cinta. Entonces, en el 2016 se abrió la oportunidad de que sus primeros abrió la oportunidad para la escuela de, de sargentos especialistas, ¿no? Como soldado, teniendo tu antigüedad de dos años, ya podías eh, 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 solicitar hacer un curso de formación. Claro, tienes que pasar un cierto exámenes y un certamen, ¿no? Pero esa oportunidad fue tan grande para mucho personal que de soldado, ahorita en la actualidad, creo que ya son hasta subtenientes, ¿eh? Sí, de hecho. De hecho, este... Yo tuve un compañero, era mi, mi soldado proveedor o soldado abastecedor, como muchos también le conocen. Eh, él se fue a la de mantenimiento aéreo y ahorita pues ya es sargento primero, ya va, acá, ya va para teniente y él se fue de, de soldado también. Cuando yo me, me fui de baja, este, apenas acababan de hacer una, una antigüedad que de soldados de arma, con antigüedad, no recuerdo si de cinco o seis años, eh, podrían presentarse para la escuela militar de sargentos, para la de segundo, pues, y qué bueno, me acuerdo, eso fue, creo que un año antes, o men menos de que se fuera este, mi general Cienfuegos, que dejó eso, y de verdad, qué bueno, porque muchos soldados, desgraciadamente, se estancaban a raíz de los cabosaurios, mi sargento. Así es, y, y fue una gran oportunidad para, para muchos, y la edad exacta que, que fue, este fue para el personal que tenía seis años, eh, do, este, seis años, once meses, doce, perdón, seis años, once meses, treinta días, no prácticamente los siete años de antigüedad. Ellos son los que tienen el derecho y la oportunidad de presentar el examen para la escuela militar de sargentos como arma. Porque sí, fíjese que de, me lo pregunta así de amigos o inclusive ya hice un video hablando de eso. Eh, a mi punto de vista, uno de los grados más difíciles del ejército es el de cabo, porque no depende en su totalidad de ti para ascender a, a cabo. Pero una vez siendo cabo, ahí sí depende de ti qué tanto te quieras estancar o qué tanto quieras seguir creciendo en, en cuestión de, 
pues, de ascensos con mi sargento. Así es, y voy, voy a aprovechar esa parte para mucha gente tiene, o a lo mejor desconoce, ¿no? En el ejército y la ley y reglamento lo dice, ¿no? Los soldados y los cabos no tienen su, su vida pagada en el ejército. ¿En qué forma? De que ellos permanecerán 20 años en el servicio, ¿no? El reglamento lo dice que si la secretaría ya no, ya no los requiere, los puede dar de baja. Claro que es algo que nunca va a pasar, ¿no? Porque siempre necesitamos nosotros, siempre va a haber vacantes, o sea, siempre necesitamos personal, ¿no? Los no únicos profesionales. Tienen, exactamente, los únicos que tienen ganado su estadía de que si las orgánicas reducen, son los sargentos que ellos, al momento de reducir una orgánica y sobran sargentos, se van a su dirección y posteriormente son reencuadrados, ellos sí, pero los que es caos y soldados sí puede haber un recorte, que jamás va a suceder, ¿no? pero es bueno de que la gente sepa y conozca este tipo de temas. Así es, y es algo que me gusta mucho de su canal, porque lo explica a detalle como esos sargentos que nos ladillaban en las academias para que aprendieras, y de verdad, muchas, muchas veces, y se lo digo a, a mis suscriptores, a sus suscriptores de usted, uno muchas veces lo ve como la villa, el hecho de que te estén enseñando, pero en el momento que requieres ese conocimiento es cuando dices, ¿por qué no le puse atención a mi sargento cuando se nos estaba enseñando esto? Entonces, eh, para mí, de verdad, todo lo que usted nos cuenta, todo lo que usted nos platica, es algo que hasta deberían de apuntar, mi sargento, de verdad, eh, porque son conocimientos muy buenos. Sí, y yo, yo les también les he comentado uh, en mis videos de que aprovechen ahorita, aprovechen de que está usted, eh, estoy yo, y habemos varios youtubers que les hablan del tema, y se los he dicho mil veces, eh, yo cuando entré, o me di de alta, pues yo no sabía lo que era un arma, y me refiero a la infantería, caballería, ¿no? Ni menos si había un servicio, si había, ahorita en el ejército, pues hay el servicio, o la, o el, o la licenciatura que menos piensas, existe en el ejército, pues yo de, en realidad yo desconocía del tema, ¿eh? No sabía Totalmente. nada, yo me vine a dar de cuenta, hasta que me dijeron, no, pues ya eres soldado y ten tu identificación, eres soldado de infantería. Hasta ahí supe de, de qué arma era. Eh, me pasó lo mismo, mi sargento, este, eh, yo pasé por la misma situación hasta que no entré al ejército, fue cuando empecé a conocer más de lo que es el ejército. Y ahora yo le platico a mis amigos, a los suscriptores, que las Fuerzas Armadas es una sociedad, una pequeña so sociedad dentro de una gran sociedad. Existen este, porque les he dicho, no, que un, un cabo, un sargento jardinero, y se burlan, ah, que ya poco hay jardineros, claro, es, hay los mismos oficios, las mismas carreras técnicas o licenciaturas están dentro del ejército. Así es, y para mi punto de vista, eh, todos, todos son importantes, eh, independientemente si son de, de cualquier servicio, todos son importantes, y me, a mí me ha tocado verlo, porque yo pertenezco a una unidad operativa, me ha tocado verlo que cuando ha habido algún tipo de situación, me ha tocado ver cabos, jardineros, cabos o archivistas, fletados arriba de un de una minimie, ¿por qué? Porque fueron elementos que nacieron en una arma. Exactamente, ya con el tiempo se reclasificaron, a mí me tocó Desgraciadamente no puedo hablar de esa detención, porque sí fue algo pesada, eh, pero los que casi en su totalidad llevaron la detención de, de, de un elemento fueron puros servicios, mi sargento, puros servicios. Entonces, como usted dice, sí podrán ser este archivistas, jardineros, zapateros, peluqueros, lo que sea, pero nacieron, casi la gran mayoría de ellos, casi este nacieron como infantes. Ya en el momento aprovecharon y se reclasificaron, pero siguen siendo infantes. Así es, y para no dejar atrás de esto del, de, la, de la Escuela Militar de Sargentos, también eh, te, te lo digo, pues, de que la edad se amplió, ¿eh? Ahorita para soldados y cabos, eh, la edad es de 37 años, 11 meses y 30 días, que anteriormente, pues, creo que era hasta los 30, 33, 33, 35. ¿no? Sí, creo qué, que sí. bueno. Fíjese que a mí, tengo todavía una duda, mi sargento, a ver si usted me la puede aclarar. Este, No sé qué pasó con lo del de grado inmediato, porque mi general, ya ve que mi general Cienfuegos, eh, se le pegó su capricho y les quitó lo del grado inmediato a todos los elementos, que a los que les pasó a afectar casi en su totalidad fueron a los sargentos primeros y a los capitanes primeros, que tenían buenos beneficios un capitán primero a mayor, ya en cuestión de servicio médico y a los primeros con lo de la portación de, de la, del arma de fuego. 
pues más que nada les afectó a la tropa, ¿no? Como dices tú, los sargentos primero. Pero en realidad fue al, fue al sargento primero, capitán primero, y a los coroneles igual, ¿no? Sí, pues también, también les afectó porque general. es donde, exactamente donde ya brincan o brinco. pasan al otro nivel. Exactamente. Eh, sí, hubo cero, bueno, bueno, hubo varias cuestiones ahí en ese sexenio, pero creo que ahorita en la actualidad te voy a traer ese dato para que tú lo, lo publiques ahí en tu canal para que ya sepas un poquito más cómo está el rollo o el tema, pero creo que ya regresó, ¿eh? ya igual, si tú tienes el derecho al grado inmediato cuando te retires, te vas ganando el sueldo con el grado inmediato y te pones tu grado para retiro, ¿eh? creo que ya regresó. Sí, qué bueno, porque este recuerdo cuando yo hice mi, mi básico, eh, tenía dos sargentos este, primeros y uno de ellos pues estaba joven, realmente estaba joven, pero el otro este, pues ya estaba estaba algo grande y él decía que pues él no había ascendido porque le gustaba ser sargento primero, que era un general entre, entre, la, entre la tropa y pues sabe que, que sí es cierto. Pero él decía yo, ¿Sí? mi, mi grado ya lo tengo, mi grado de, de oficial ya lo tengo ganado y mi portación ya la tengo ganada. ¿Quién sabe si mi sargento sí alcanzó? Porque de verdad cuando este pasó esto de Cienfuegos, pues sí pasó a afectarle a, a mucha gente. Hey, ¿Qué tal mis hermanos? Pues espero que esta charla que tuve con mi sargento 43 haya sido de su total agrado. Si les gustó, les invito a que le den un like. Si el video no les gustó, igual dele, déjenle su poderoso dislike. Este, la segunda parte de este video ya se encuentra disponible en el canal de mi sargento 43. Eh, aquí abajo en la descripción del video dejaré el enlace para su canal. Denle un like, suscríbanse a su canal si no lo han hecho. Y pues nada, se despide de ustedes su compa El Gafe 423. Hasta la próxima.